本节目由中免日上联合冠名播出，全球正品美妆随时中免日上。本节目由修正药业联合冠名播出，买管用的药，上修正商城，加入芒果 TV 会员，每周四、周五十二点会员抢先看正片 ，SVIP 额外抢先二十四小时看下集。周三中午十二点尊享爱人悄悄话，周六中午十二点尊享会员加更版。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际 APP、Mango TV 同步收看。打开应用商店，搜索并下载数字文博 APP《山海》，和文物多见一面。张老师 ，Hello，Hello， 好了，他们来了，不是你为什么就拧着就来了？好，<笑>你坐，我坐这儿 ，OK。那我们今天晚上就是一边吃饭一边看那个看画，你们先吃两口，看上画就顾不上吃了。好嘞，哇，好丰盛！哦，哇，哇，还有北京烤鸭，你要那个饼不？不要。来一个吧，太没有默契了，我弄点虾，你放这吧。那我也加一个，我站起来整。外面吃的跟你家，这跟你我没吃呢。哎呀妈！你们今天下午咋了？经历了什么是吗？首歌，葛西能感觉到被爱。他感受到我需要他，我需要他是不是就意味着我爱他？你的神经元的传递是断的，断了你让他怎么感受？对。孤独这个事儿是让我想了一下的，头一次有人这么评价我。所以你享受孤独还是害怕孤独？杨子，你美满婚姻的样子。用一句话表达一下，他能够这个这不找我的麻烦，不是那么反抗和抗拒的参与到我的很多事情上来，其实我都不计较。啊，杨子，你注意到没有？你一直在说我我，是，不是我的婚姻啊？这是我印象当中你们俩的婚姻。嗯，你的我有那么大？你把声音包在你的我里面。对啊，你们现在没答案的事情，想一想你该怎么回馈这个问题。对，你们下午可以啊，张老师常来呀、啊。嗯<笑>，来来，干一杯。我们昨天才见面，又要告别晚宴了。我就是来飞一下的。好，你就一天。对对对对，我就放心了。哎，这两天特别忙，你们有哪五分钟你们觉得挺享受的时候吗？我觉得今天画画的时候我挺舒服的。为啥呀？我我有点觉得有有被心灵马萨吉到。真的、啊？嗯，画师聊的过程让我觉得挺舒服的。我跟你是一样的感觉，特别是我在给他画的时候，呃，我感觉就是找一个他喜欢的一个东西，一个点，能够激发我出来我的那种。怪不得你感受不到我的对你的感情呢，因为我在画画的时候是没有享受的，就是我内心有点排斥，就是一个我没见过的一个画家，在那儿问我各种就是婚姻问题、情感问题。我觉得你画画就好好画。说 OK， 对了，我说你不用没话找话，我我知道你也对我这个东西没什么兴趣，然后硬问。可是他回答的很诚恳。画是沉默了吗？沉默了。这几季没见过这么硬核的嘉宾，我已经还是给你面子了。我的状况跟你很像。嗯。今天那个画师已经就是在第二幅画的时候，他已经不比较少问我感情这方面的问题了，他更多的在意是他自己的名声和他他画画的那个风格。<笑>你们能够看就知道了。一定很抽象。<笑>难道你是按毕加索风格给我画的吗？我很了解的抽象。我也小皮了一下。你你皮啥了？现在都弄完了，我说我能不能够躺一下？因为我觉得那分钟让我觉得特别舒服，我就觉得我想闻一下那个草地的那种芳香。我要躺平啊！哎呦，是真舒服、啊。好香啊，这个草。然后那个风景特别美，就是我的西面是夕阳西下，然后波光粼粼，还有小鸭子在戏水。然后我的后面是一幅山，然后山上面都是一群牛，就像那个屏保一样。哇哇，这也太美了！感受那个草地，感受那个天空，感受了此刻的空气。哦，我觉得太好了，嗯。
像你哦。对我今天比较放松，然后我也觉得挺开心的。对对对对，哎 ，OK， 我们开始看画吧。好，好，好，你们先猜一猜是哪对夫妻，应该不难啊。哦，这个真的有点看不出来哎。这是谁 ？Oh my god！ 我看看，还真的需要猜哦。我还以为没有猜。这是哪对夫妻呢？我都能看出来，你们看不出来吗？啊啊！我知道了，我,我猜出来了。最右边的是葛西。啊？我觉得是圣一。嗯。中间的是圣一。不能，这是这是一家吧？这是一对吧？哈哈哈左边两个都是我。哦哦哦哦，那就是右边两个都是葛西。对。最右边那个是我我眼中的葛西，最左边这个是我眼中的自己，然后中间的两幅是你你眼中的你和你眼中的我。我那个衣服上有个猴子，这个肯定是葛西他帮我画的。嗯，为啥呀？因为他知道我喜欢那个猴子那个卡通人物。哎呦，都注意到细节哦，刘爽，就是你猜的是对的啊。嗯。五官其实很难分辨，从这种旁边的细节处。对对对，你觉得哪两个更像你？我觉得你会比较像。对，右边那个更像一点，我也觉得。我觉得这个男男士的就是两个，好像是右边那个更像啊。对对，我也觉得。刘爽，你自己描述咋描述的？怎么画出那个？那个人起码比你小十岁。<笑>看美颜的，美美颜相机。我我我这么描述的，我说你见过那个乾隆的那张画像吗？我说你大体上就是乾隆的那张脸比较瘦啊，下巴比较尖啊。乾隆这个真的还蛮像的。我说你就按照乾隆长什么样，百分之八十就差不多，啊。对，我跟他还蛮默契的，因为像我那画师也有问我说他长得像谁，我说某个皇帝，但是我不知道能不能讲。然后他说：“那你有没有什么像明星的？”然后我就说：“黄渤。<笑>”<笑> okay, 我觉得画师被你们搞疯了，真的。你们说帅气？没说，他问我给自己打几分，我说两分，满分十分。给这么低，他画成这样？他说这么低吗？我说这已经很高了，我平时都给别人负分啊。<笑><笑>所以你给葛西打了多少分？我给葛西打六分吧。嗯，就是在我心目中的他，我给他打十分，但是咱要客观，不能是因为他是我的亲人，我就给他乱打分。我说，就是五六分吧，就是正常人水平，六分及格啊。好，来，首歌你想传递什么信息、呃？就是我描述五官的时候，我没怎么描太描述，但是有两点我是比较那个刻意强调的，就是首先他问我，那你眼睛里有有光吗？啊，我特意强调眼睛里一定不要有光。啊，没有光，就是看很多事情，没有人能让我有一种乐观啊，或者是有一种成就感啊，让我有一种，就是能开心起来的感觉。然后第二点呢，就是，他问我喜欢什么颜色，我说我喜欢黑色，我说喜欢那种比较酷一点的，不是很醒目的，不是走到哪里都是啊焦点，但是，这种黑是黑暗中还有力量的这么一个人。但是我今天想穿一身白色的 T 恤，因为我是要清清爽爽、干干净净、清清白白做人啊，这种感觉就是感觉要准备出来了，清白白，把体内的那种脏负能量啊就给排排出去。我就想穿搭这两点。OK， 好，我们收到了。刘爽，就是那是葛西眼中的你，嗯，击中你吗？我觉得比我自己，呃，画的像。那个画师有没有问你，就是 T 恤这个衣领是高一点还低一点？有有，我说高一点。你看咱咱们两个的答案是完全一致的，嗯，包括这 T 恤的衣领，包括颜色选择。你看他就给我选了一件黑色的 T 恤，就是他知道我内心真正喜欢的是什么颜色。那也并不是，是因为我是啊，他是喜欢穿黑色的，那你就画一画黑色的吧。那也并不是，是因为我是啊，<笑>不是我说要用色块，我想象的是那种毕加索的那种色块拼接出来的，我想让大家看得更直观一点，他的那个个性。我跟你讲，他刚刚说了一句，他说你该不会是想着是毕加索的那个？我说我确实，<笑>你怎么说的？你当时的描述是什么？一模一样。我说按照毕加索的状态，给我把他的那个色块给分明。蓝色时期一块，然后呢，这个粉色泡泡时期一块，然后它的那个很乖张的，比方说大红色这样一块，它还算是比较保守，它可能是怕砸它招牌。<笑>
我说我需要一个蓝色，因为他的就是情绪，他其实是很忧郁的，包括说看透世间的一些那个，他会觉得很无趣，还有一些他压抑的一些情绪在。然后我说我要个粉色泡泡的时期，因为他还是可以有很多他自己。呃，兴趣的事物，他都可以去完成、去拥有。然后我的背景是白的，我希望大家一看就是哦哦，就是首歌。然后他的那个 T 恤，我就选择的是黑色。但是我很记得，我第一次跟他见面的时候，他 T 恤上是一个小猴。哇，还记得。第一次见面吗？对对对，有个大嘴猴。然后呢，我就说你给我画个小猴，因为他喜欢猴子和星星。他感动了，他的眼睛我，我我说了，我需要。给我呈现出一种他可以看透世间万物，就是很多事情看得很通透的那种感觉。有这感觉。我说你要给我画一个镭射光什么之类的。<笑>我感觉画师愁坏了，真的画了个镭射光。哦咦哦，他画了。他愁坏了，他说：“哎，这个这个那个那个，你在我身上用心了，用心良苦。”然后我说：“那个嘴巴是黑色的，是真的是黑色的，因为我黑嘴是吗？对，因为我说他嘴巴很毒，<笑>所以说你给我用一个你感觉不会砸你招牌的那种，可以写着说毒嘴的颜色。”他说：“黑色。”画师在开始画他的，我就开始很兴奋，我的脑袋里面已经开始头脑风暴，我我我要怎么画首歌了？人家真的对他很用心啊。我心里我要说，没爽到有点凡尔赛啊！<笑>你看他设计了很多所谓的小小细节，就是这些细节可能是我不需要的，我不在乎他，但是他觉得对他很重要。他觉得他给我安排这个画像，一定不能是简简单单的描述一下五官、鼻子大小、耳朵胖瘦什么的，他一定是要埋一些他的心思在里面，他要表达他用心，这就是他。啊，嘴上很硬，但是他愿意，他就是会做到很好。如果不愿意，哎，你你跪下没有用。跪过，因为<笑>我在描述首歌的时候，就各个点，我的印象其实会非常的清晰。我在回忆我的不满，我对他不满的那些点，我是当成一个优点来跟画师进行沟通的。我想，就是他觉得他。格格不入，呃，他是一股清流，他觉得他看透世界万物，所以就是一直以来我对他不满的一些点，或者是我希望他修修正的一些点，是他引以为傲的点。哦、oh.。就是我通过你整个的描述，我觉得看似吐槽，实际上爱惨了。哎，我告诉你啊，这个手啊，我我跟他的有一个观点。今天下午我们先回去，你没回去呢。他一直吵着我要离婚，要离婚。嗯，我想知道他到底是吓唬首歌还是真的。嗯，哎，周老师，对，如果你要跟首歌离婚，嗯，你会再找什么样的？我不一定要找，为什么离婚一定要找呢？这才是关键。他其实从内心接受不了离离婚这个事情。我意思是说，我离婚以后为什么要找？对啊，就就类似于接受不了别的男人是吗？你就接受不了别的男人是吗？什么呀？就我可以可以，我就觉得单身也是一个很好的状状态。我又看到了葛老师，他内心其实隐藏的一些东西。我就总说，我说我那不，他不会跟我离婚，他不，其实不想跟我离婚。你们总不信，啊，我说，因为啥？这是一种本能，就是他，你看平时不理我，我喊他，帮我拿一个东西，让他帮我拍张照片都不耐烦，我一张嘴都得求他。但是他一旦发自内心主动想去帮我做一件事情的时候，这时候尘封已久的记忆和技能，就会展示出来。就是我就是这两天就是一个很矛盾的状态啊，我到底是应该要怎么样更好的处理我跟他之间的关系？所以我接受了全林老师的这个建议，就是多夸夸他，因为我们两个确实就是两个各自占据各自的山头，都不愿意下来，都不愿意往对方靠近。那我是不是需要往前走一步？我决定去试一试。去做那个带他走的人，那我总不能就是这一个十八天，我都是在这里，他都是在这里，总有一个人要走第一步。
那接下来如果你再不去做的话，那就是你真的第一个你不爱我，你第二个你就不愿意改，那我确确实我就是没有办法再接受了。你看那个，首歌眼中的你是笑的，刘爽眼中的你是笑的。对我，我我可以要求他帮我画一个他笑的样子，所以我希望他开心啊。他问我，呃，平时他经常笑吗？我说他以前我俩刚认识的时候他经常笑，但是最近这一年，啊，你别说笑了，就是可能就是态度好一点，啊，都很少了。哦。可惜，为什么你自己描述的你跟你现在我们看到的样子好像有点差别？我有跟他强调一下，我的眼神要需要有点冷漠，又有点英气，然后呢，又有点感觉很坚定的样子，因为我现在追求的是我内心的一个自洽，嗯，一个平衡。在描述我自己的时候，我还是比较平静的，比较。现实的一个状态，我就是想用眼睛来传递，就是我现在一个可能比较坚定我自己内心的一个想法，或者是说重视我内心的一个态度给表达出来。而且，其实我今天聊的更多的是我、我、我母亲、我、我妈妈、我的家庭背景、我的成长背景。嗯，这个面貌像像你还是像你妈妈？有一点点，呃。这个面貌像你还是像你妈妈？怎么讲？只是当下群老师问我的时候，我整我整个人可能有一点不知道怎么去回答。当时群老师跟我提出来，然后说：“哎，其实跟我妈长得很像。”我就哦，对，哦，我真的很像哎，哦。我不想成为我妈妈那个样子，受限于一些可能她在乎的一些人事物的，就是这这些方面，然后花了太多的时间和心力在这个人身上，然后失去了自我，失去了自己的生活。就是因为我看到我妈妈把我当成她的全部，那之前我把首歌当成全部，其实是跟我妈把我当成全部是一样的，我很担心会变成她那样。哦、oh.。哎呦！本节目由中免日尚联合冠名播出，全球正品美妆，随时中免日尚。本节目由修正药业联合冠名播出，买管用的药，上修正商城。流泪准备，盲盒就位，动感地带芒果卡，邀您观看《再见爱人》第四季。来，换一组吧。我觉得这个太明显了吧，因为我们三组男嘉宾只有一个戴眼镜的呀。这是女的吧？四个四个男人吧？这是。换了四个男人吗？是不是？你这嘴又毒了，我看你。我不想接受真实的我自己。我还活在美颜里比较好。我知道，四个男人，相似的地方，四个男人，有点男扮女装的感觉。你讲，你们猜一下，哪一副是自己眼中的，哪一副是对方眼中的？对，这很难猜，真的好难猜。我我应该一说就对，我觉得我不用猜，但他们先猜。来，我来说一遍吧，好吧？我用比较理性的来说哈。最左边这个是亮亮自己的，右边的是你眼中的，第三幅是你的，然后那个是想象当中的。哇，看别人都看得很准，你猜的是对的啊，对吧？我的依据就是因为画师都问一下你今天穿什么衣服，一般我们都会说实话。对，我也是这个依据。对，我我刚刚应该把衣服降，让你们猜。好，我们看麦麦的那两张哈，你你们一眼望去，你觉得比较大的差别是什么？哎、我我这两张画我不敢长时间看，一看就想笑。<笑><笑><笑>
，我我怕我说完被网暴，我就不说了。<笑>要不你说说试试看，我肯定不生气啊。不是，妹妹是比较可爱的，就是娃娃脸那种那种女生，一看就是比较可爱、比较甜的。我就感觉像男扮女装这样。<笑>我有那么像男的吗？这是你想象的，<笑><笑>这不会是你想象的，这亮亮想象的吧？不是，是自己的，是自画的。你自己想象，自己画的。<笑><笑>那可能你内心是一个男人，你说你要照顾他啊，要要托起整个家，负重前行，你要勇于认识自己内心，对不对？哎呀，笑死了！哎呀，眼泪都下来了。麦麦，你的笑声很有感染力，你的画里头，你看，你你你笑的不够大。他问我，我说微笑吧，我说哈哈大笑也可以，然后他就画了，他说那微笑吧，我说行。<笑>亮亮就笑的露牙，是画师的意见还是你的意见？不是，一开始我就说，我说我特别喜欢他，那个开心的没心没肺的笑，但画师没领会到，他画了个微笑，没心没肺的笑，就刚才那个样子对对,对，我说一定不是微笑，一定要是大笑，开怀大笑。我跟他讲的很具体，我说像年轻时候张曼玉的笑，或者安室奈美惠。<笑>你可拉倒吧！<笑>不是因为他前面已经先说脸是圆的，后面再改张曼玉，他我觉得画是改不回去了。<笑>不是重点是画成这样，然后说安室奈美惠、张曼玉、张曼玉都要哭泣。你别这样，画师也要看节目的。<笑>哎呀，妈，笑死我了！什么时候张曼玉没心没肺、开怀大笑过？真的，我就觉得那话一拿出来，我就就其实心里就咯噔一下，然后就特别不高兴。然后我其实当时立刻就有点想哭，但是呢，我又觉得我哭的话，就大家要来安慰我，而且会觉得我很幼稚。正好那个爽哥在那边讲，你看四个男人。然后我就正好哈哈笑，然后大家在那边笑，然后我就以笑来掩盖这个事情就过了。所以，所以我很怕我当时那个情绪就是突然间就哭出来，然后就是场面比较不好看，嗯嗯，那不就很怪呀、啊？你因为，就你因为照片太丑被哭了，你就是丑哭了，然后你知道吗？对，我就觉得很多幼稚啊，多大岁数了，嗯，他就已经很容貌焦虑了，又画成这样。对对对对对对对<笑>你，我觉得今天同时让在座两位男士这么违心的在不停的努力的夸我，可见这个照片的创伤度有多高。<笑>什么创伤度啊？创伤度什么的创伤度、啊？因为今天首哥从来不夸人的，一下，妹妹跑。那个娃娃脸上就开始夸着吧，你知道吗？我靠，这个不行！亮了心中的你，就是画的这张画，比你自己的要好看一些，要偏女性一些，因为他提到了张曼玉这三个字，他帮你往回找补了一下。感觉像男扮女装，怎么老说人家像男的？否则的话，你无法想象你这个会会到什么程度。如果他不提张曼玉这三个字，不，还有安室奈美惠呢，两个人，两个都没有。大美女把你拉抬到拉拉抬到这个高度，啊不，你你你你看，你自我感受一下。哎呀，我天，你觉得你有几分？这中间这确实是被你越说越像，很很超汉子，超汉超汉子，我的小猪猪，哎呦，笑得我毛骨悚然的。<笑>曼曼，你那个上午让我帮你问一个问题啊、嗯，就是你做什么的时候、嗯，呃，会让他觉得你特别有魅力。嗯，你猜他的答案是什么？<笑>不知道，笑吗？<笑>真的吗？<笑>那我也蛮常笑的呀。他今天的状态很日常。他今天的状态很日常。他没有感受到我的悲伤情绪，因为他发现我不同了。但他觉得这个不同是我跟之前几天录节目有不同。他觉得我今天更、更、更、更像我平时了，就日常，就是因为我一直在大笑嘛。对，哎，我本人长这样吗？我反正没觉得他像张曼玉。<笑>那我觉得是光线的结果，这<笑>你们近看应该不是这样的，真的。
我必须来近看一下这幅画。<笑>哎呀，哎，你是不是说我头发稀疏了？<笑>我说发量不是很多<笑>，<笑>你一定说我头发稀疏了，是不是？我没说，我就说刘海没有那么厚。<笑>你看这头发，这发量。<笑>我没有说这个圆滑发发量稀疏。你有没有说我法令纹很深？我、哦、说了，说笑的时候有法令纹，这个。你看，我问他什么叫法令纹，他说就是笑的时候这这这两道沟。我说哦，那有，那很明显。哦，那你有没有说那个我的鼻子很塌？没说，<笑>你看这花，哎呀妈，笑死！跟他说画美一点，我说不定要带回家。<笑>我说你给我画漂亮，给我带回家。你别这样画是要看节目的，收着点儿。哦<笑>，看准备没有过？哎呀妈，笑死我了！你有觉得很搞笑吗？哇！我还特意走过去看了一下他画我的画，啊！我看完就觉得他是真的，应该是这么描述的，因为上面的那个头发就很少。我说你是不是我头发稀少了？然后他说，嗯，我是说的不多，你知道吗？然后我就说，你是不是我有法令纹？嗯，我说你爱笑啊。就很难看啊！你怎么在跟人家讲啊？哎呦，他还要说你不要再说画家了。他说那个怕给人家造成不好的影响，你知道吗？他还他还跟我讲啊，然后我就觉得我今天一天非常美好的心情，就是在这一刻全部被破坏了。就前面有多开心，后面就有多不开心。我也没想到画出来是这样的。对。嗯、那我们接着看亮亮的吧。我们先看那个亮亮眼中的自己和麦麦眼中的亮亮。你看这两幅画到底在哪里有不一样？我感觉麦麦眼中的亮亮这幅画，就是绿色这幅画，好像信息量更多一些。<笑>然后亮亮这幅照片就显得就很很刻板。很规整，就像照一个两寸照片那种感觉，<笑>也证件照那种感觉。哎，那你们说谁像？哪一幅更像他？呃，我觉得他有一些特别准确的那个点哈，你去看那个麦麦眼中的那个亮亮，眼的间距，你看跟真实的亮亮是不是更像一点？嗯，对，对对对。你脸上有痣对吧？嗯。然后你自己的描述里那颗痣在哪？没有，我没说。我我我写的左颧骨下方有一颗痣，然后在左下角一点还有一颗痣，那颗比较小。你看他的描述精准到，那大的一点的痣，小一点的痣在什么位置？你自己描述自己的时候都想不起这个细节。我想不起来，我不记得我有痣。就想跟他说，其实我是很记得清你的细节的，嗯，我是很在乎你的。所以他记得很多你记不起来的事情。我再问你一件事儿、啊、哈，嗯，他第一次见到你的时候，嗯，请问你带着什么颜色的电脑？白色。是的。是的。你那天喝饮料了吗？请问你喝的是什么？我不记得。我第一次见到他的时候，我们是在一个那个培训会上，然后呢，他坐在我的正对面，鼻子上有一颗特别大的痘痘。就很像米老鼠，特别大。这事我记得。然后戴了一个黑框眼镜，他穿了一件白色的暗纹衬衣，穿了黑裤子，系了条皮带。然后他从他的那个黑色的公文包里面拿出来一个白色的电脑，然后左手再拿了一个咖啡，还是那种听装的，我印象很深刻。打开电脑，推了推眼镜，然后叫，<笑>我印象特别深。记得这么详细。那天你自己穿了什么？你记得吗？我不记得了，我穿一条白裤子，可能是记不清了。嗯，应该是。你应该穿的是一个白色的衬衣，然后下面那个裤子是一个鹅黄色。谁会穿鹅黄色的职业装啊？就是就是偏浅色的。<笑>好，没关系，没关系，我也记不得了。你你说什么都对。<笑>好难交流啊。
我十几年前的记忆，你们不值得为我鼓掌一下吗？我们太用心鼓掌了，亲爱的，<笑>也得走下流程。<笑>你说的对，好的，好的，好的，对对对对对对对。<笑>那有多少年了？零八年到现在，十几年嘛，十十十六十五六年，有个数学好的吗？十六年了，十六年哈哦，厉害不？厉厉厉害！感动不？感动。眼泪呢？眼泪呢？窒息！哎呀，我先看画。<笑>好，我逗一下他。<笑>来，亮亮，就你描述的时候，你希望你的这张画里面哪个部分是被你的爱人记住的，是被他看到的？我没想过这个问题。嗯哼。当他问到我，他说要给这个画给一个什么情绪？我说，稍微有点 blue 吧。嗯。为什么是 blue？ 是心情 blue 吗？嗯，这人的状态吧。你记得那个下午谁给你写了那个《自孤独》？我写的。我觉得他应该是一个内心比较孤独的人。呃，表面看很多人说他就是跟老婆也没有什么共同语言的时候，他就自己说鼓捣鼓捣音乐，对吧？鼓捣鼓捣吉他，就是他是其实有是有这种表达欲望和别人分享欲望，只是他生活中可能没有太多合适的对象，可能他没有人跟他去聊这些东西。首歌给他，如果用三个词来形容他，有一个词叫孤独。他经常都很孤独啊。我很想让他不孤独啊，他拒绝了我的邀请啊，他不是门上写了个字吗？排练中吗？<笑>对，其实我没觉得他孤独，我觉得他很享受他那个状态啊。你知道他享受那个孤独？哦，对，我感觉他很享受啊，所以呢，所以就让他继续啊。天哪！我我我没有办法还原，就现在我就表达就不会太顺畅。但是下午画师跟我聊到一些的时候，感觉我一坐你旁边你就不顺畅了。<笑>哎呦，很大压力，我觉得这个。咋地？我一坐你旁边你就不顺畅了？别别别别别！别别别别<笑>我开玩笑，我在跟他，我我们在家有时候开玩笑就这样。嗯，好吧，就你这是你们的正常状态对吧？对对对对,对,对，不是吵架，我们只是在开玩笑。他今天的状态很日常，他慢慢开始适应这个环境跟大家了。<笑>他今天的状态很日常，他慢慢开始适应这个环境，跟大家了。可能是蓝天白云草地给了我力量。亮子，我感觉他应该从头到尾都不知道吧？嗯，他应该是没有感知的。我都这样了，你还不录呢？那你有想过他为什么会说这句话？有啊，他可能他时常跟我的感情当中，他觉得很很郁闷呗。他可能感受到更多的是一些压抑啊，或者忧郁的情绪吧。他根本就没有察觉到我的情绪，就是他还说，你看他去恢复到平时了。明明我就是在大笑，不要让自己悲伤的或者伤心的那一面，就是展现出来，你知道吗？其实我不太让自己去表露脆弱。我都比较能硬撑的，你知道吗？然后我觉得我撑了一一晚上了，很不容易，你知道吗？没有，我其实很想跟他说，但有的时候可能也不想跟他说，可能有时候我会希望他能够主动发现，嗯。就是今天他那样开心的笑，我觉得就是他平常生活当中的没心没肺的大笑。他变得更放松了，就是他越来越像平常生活中的自己了。哦天哪，亮子！来，我们再换一组。这是，这是不用猜。这个耳垂。就换个菩萨好像，啊，太开心了，哎呀，太开心了，像佛祖。哇，那两幅圣衣好像啊，圣衣像，圣衣像，圣衣那个好漂亮。你们是怎么猜的？说说依据，对不对？哦
我感觉杨哥肯定会形容的特别诙谐，所以他肯定就讲的很搞笑，人家就给他画了一个比较卡通的。然后圣衣可能会就是说他很英俊潇洒、风流倜傥，所以就是右边那个。可惜你猜猜。刘爽，你先说。我我说。你说。说，感觉你必须说一遍啊。他都说不出话来了。我就无语了吗？你。我我也觉得，最左边这张是杨哥心中的自己啊，虽然这张长得比较怪异，是不是？我觉得怪异是正常的，是因为杨哥他在语言描述的时候，他喜欢写写小作文，喜欢呃说一些莫名其妙的话，可能给画师大脑干扭曲了。他讲的是准的，真的。但是这是个什么样？究竟这是一个什么样的人啊？他对我说的这这样一种一套。语录，那你为什么要给自己胸口设计个这个牌呢？上面有字儿，什么？看一下，什么文玩之类的东西？写了啥？肾呐、啊，是肾吧？哎，写的是圣衣，有啊，写圣衣，对对对对对，圣衣。这没错了，自己给自己加戏吗？不用，自己给自己加戏吗？戏精吗？戏精。哎，你这么一一一写圣衣，那你不就是跟画师不就知道身份了吗？他写的是一二三，一二三四个一，嗯，齐天大圣的圣。对，画师是个傻子是吗？<笑>所以他们到底猜对了没有？来，你们俩先公布一下答案。这个最左边这个是我。<笑>你说啥能让这画呈现出这样一个？昨天，昨天我问了您一句话，我说是想真实的自己还是心目中的自己？我自己特别喜欢熊猫。熊猫。熊猫。对，好不容易这个机会，他又不知道我是谁，然后画成熊猫的颜色。我也找了一个真实的理由，也是一个合理的解释。我说我喜欢戴项链。他说你喜欢戴什么项链？我说我呃性格很儒雅，就像熊猫的性格。像熊猫的性格。但我心里边住着一个齐天大圣，其实那个中间是个繁体的圣，那个一呀、啊、不是，但是应该是那个边块哦，不是圣衣，所以是齐天大圣，不是圣衣。对，起码画师写这个的时候，他不知道是圣衣，而且我内心也是齐天大圣，不是圣衣。哦。正因你描述的他其实还挺像的，你们仔细看。对，三天五眼，所有的位置细节还是挺像。他很喜欢穿黑色的那个风衣，这个风衣以前可能一年里面他可以穿三个季度，就他一个标志性的。以前就是他喜欢这种很酷的、很飒的那种感觉。然后我今天跟那个画师也说的，我说你要画的稍微正一点。背景这个颜色也是选过的，我就说我要选一个黄色，像铜鎏金这种历史感的，像故宫外的那种城墙的颜色。我说你给我两个颜色调一下，因为太金了就会显得特别新嘛，特别金灿灿。我说你两个调在一起吧，然后就现在这个背景的颜色。哦，好用心哦。这个背景的颜色符合你的心意吗？不符合，因为我们收藏很多造像，就是铜鎏金的造像，几百年、几千年之后就这个颜色。你看他还知道不能画太黄了，太黄了太新了，所以跟你喝茶也没白喝，对吧？是的，潜移默化，<笑>只是有效果的。你瞧他被我教的多好，效果。哎，正一那个你们还没，他没白猜，对不对？我觉得白色底应该可能圣衣自己。哦，是反相反的。我觉得这个白衬衫感觉就是那种第一次见面会看到的，<笑>或者是他给你留的最好的印象的那那个样子。我支持我老婆意见，穿白衬衫的圣衣是杨哥心中的，以杨哥的描述能力啊、呃、描<笑>想象能力，画师画不出，就是头发搭到前面这个圣衣这样画像的水平。<笑>谢谢你。<笑>但是你说的对，但是我确实是右边是我是我的。眼中的声音。为什么是白底白衬衫？嗯、对呀、啊，因为他喜欢白色，而且我觉得白色也很代表他啊，呃，一览无余，他是一下子就能这样看透的、嗯，看通透的。嗯
你怎么描述的？我跟他说的是，瓜子脸，老天赏饭吃了一张脸，唇红齿白，眉清目秀，长发齐腰，然后白衬衣，有点兔子牙。嘴唇呢不厚不薄，正合适。头发呢是没有齐刘海我说是中分，他就形容四个字儿吧。我说沉鱼落雁，闭月羞花。哎呀妈呀！那说到最后我就睡着了。那你说半天基本上也没说什么呀？对啊，就是这样嘛。啊，就以你那种就是囫囵吞枣的那种感觉，你你描描绘不出来这些。<笑>你对待你自己，你你画成这样。这么丰富，自己给自己加戏的时候就多吗？所以说你那个那张画的细节不是左边这张丰富吗？对，声音自己学的，自己看自己，你自己更欣赏哪幅？我其实就是他一直在问我，我一直表讲不清楚，然后他说比例啊什么的，我也说的不是很明白，但是就是他的这个话说就牙齿啊什么的，包括瓜子脸什么的，就是我觉得还。比较像五官啊，但是我觉得我自己那幅画的那个氛围我更喜欢，因为我又跟他讲，我今天正好是一个稍微做了一点大卷，然后头发的颜色啊什么的。哇，好漂亮啊！我说我头发披着，然后他就给我画了一点那个微风吹动的那个感觉，就比较很灵动的。好美啊！这个。然后背景呢，我喜欢当时是一个夕阳嘛，我说我喜欢这个夕阳的这种炫彩，就是那个云和阳光、太阳，然后之间的这种渐变，我说我喜欢这种色彩的东西。然后他就帮我画了一个这样的底，我就比较喜欢这个氛围感。杨子，你描述的那张，你有说年龄吗？就那张特别像。当年去，就是刚出道的时候拍，对。哦，真的蛮像。其实张老师说的很对，我当时跟的所有的形象就是功夫那个推着棒棒糖车的那个。所以你把它固定在了在那个时间点吗？没有，他他问我了，他问我是什么时候，我说呃，看上去像十八，但是也，呃，三十多岁，快四十了。但我这个我我我跟他说了啊。所以如果就是比如说声音在你脑海里啪有一个截屏，是一个稳定在你脑海里的形象，嗯、是功夫那个形象还是就还是功夫那个形象？就直到今天还是功夫，还是功夫。这夫妻都白做了，哎。所以其实你看我，我跟他说话的逻辑，为什么今儿个毒舌手说爹味儿？第一个爹味儿啊，大家可能能感觉到就是爹头爹脑的人一个人，就是他说话就有点像就是父亲对孩子一样，逻辑上是一样。然后我觉得，嗯，我是能接受的，包括因为可能他就定格在了那个时候，所以所有的多数的语言逻辑都是。小女孩，声音，你希望在她的脑海里留下的，咔嗒那一张截屏，是你十九岁的样子，还是你现在的样子？我希望是现在的样子，因为我觉得人都是要成长的，然后。那个时候，十八岁、二十岁定格的可能就是一些，呃，青春啊，然后单纯啊，这种年轻啊，这种字眼。可是我觉得到到这个时候，他他所谓的单纯简单，就是等等同于一个蠢。哦，真的吗？我觉得有，有，就是特别是在我这个年龄再去看这些词眼，就今天那个画师也问我，他说你你对自己的描述或者。嗯、呃，对于容貌的一些描述，他说你打几分？我说，我我我一直觉得到这个年纪还在去去停留在一个容貌、美貌的这个分值上或者重上，我觉得非常单薄。因为特别是伴侣来说，那他他总是停留在那个阶段的话，我自己已经完全没有说对、啊啊、睡着了，是有皱纹啊，或者说有没有说年代呀、啊？
，应该有更更更更多维度去去考量。所以我说，一个人的美貌不局限于他的外表、他的皮囊，那还有很多其他的因素。所以在，比如说，单纯的“好哄”啊这样的词的外面，如果你要给自己的画像再加词儿，会是什么？嗯，我我有跟画师说，我因为我说我现在在这里，我觉得非常舒服，我说我很喜欢现在的状态，就这个年龄到现在，我反而觉得比二十岁的时候更加的松弛，然后更加的能够。正视自己，所以我说我想要那种很很轻松、很愉悦、很很放松的状态。那人成长了以后，还有很多更丰富的，特别是女生、女性来讲，到了这个年龄，应该有更丰富的东西，才应该被看到，然后应该被认可，然后应该被重视。嗯，对。刚才说的那个话很打动我，就是你想被新看到的东西。对，是的。对，嗯、所以他想被看见，你看见了吗？其实我也知道他想被看见，但是我就先视而不见吧。但是我就先视而不见吧。我的天哪！先视而不见吧。哇，这个他受不了了。他说我知道，但是我选择视而不见，就说明他对于我的这个诉求和要求，他是知道的，但是他不想改，这就是言简意赅嘛。他一直持续在希望我，就是还是维持在二十岁这样一个小女孩的状态，但是这不是我想要的状态。你有什么要特别表达的？除了沉鱼落雁之外，今天我我 get 到最深刻的一个词儿就是爹味儿，真的是那样。就是说，我觉得，但我我应该改啊，但是但是我我也不想改，但是我我也不想改，我就永远想把你的印象成熟定格在这个，他其实这叫围城，我拼命的不想让他成长，不想让他长大，天真浪漫，无忧无虑，很好。他拼命的想成长，拼命想成长，但其实他不知道成长的痛苦和代价，啊，我当然也许这又跌味儿了，所以我就少说话，越说越跌。他是不是不理解什么叫跌味儿啊？到底？我觉得这不是我拼命想要飞出去，不是你想给他圈住，他就不走了，他还是希望通过他的方式让我按照他的思路去走。因为我不认为这是靠任何个人的意愿能够改变的事情，这就是一个事物的发展定律，他。作为我的伴侣也好，他再怎么一厢情愿或者主观意识想改变他，但他都是不可能做到的。好，我们所有要传递的重点不是我收到，是你们相互要收到。嗯。六天过去了，我们要换导游了。哦，我为什么是你第一个鼓掌？<笑>这么暴露他是导游，暴露了我内心的那个。<笑>来，首歌给导游打个分吧。<笑>既然你不给画像打分，<笑>给导游打个分吧。呃，好好说啊。很很负责任，是我见过<笑>最负责任的一个班干部。我从小到大。我经历过很多班干部，纪律委员、卫生委员、各种委员。这是我见过最负责任的，就是他因为这个事儿，他事情很焦虑
啊，他就会觉得这个钱如果花不好，他会觉得是他的责任。虽然虽然我不认可吧，<笑>我觉得这种精神啊，<笑>担当这种职职责确实得有这种心态。你如果放到我这儿，你把钱放到我这儿，那一夜之间没了。对，所以就不要放在我，<笑>所以就不要放在我这里。来，我们现在要毛遂自荐接下来的导游了。接下来的导游了，对他刚说不要逃到这儿，你就举手了，你们俩也不商量吗？不是我就他，杨哥就我，那你干啥？导游不是一对儿吗？对啊，不是就得两个人共同啊？你没发现他不管手机就我管吗？他就觉得他们两个来秀恩爱的，是一对的，我们两个是要分开的。那就是你管手机，我管记账还是怎么样？我觉得以你的这个刁钻子这个想法，我觉得你管钱会管得非常的刺激。我我我管钱比较好、哦嗯，我们这几天也是，确实也需要一点刺激的那个体验。可以，可以，可以啊。他管钱，没意见。钱放在我这儿，保证大家吃好喝好玩好了。哎呀，我的天，我都啪啪打脸呢，我真的。突然好想看下一期啊！<笑>好，那我们今天晚上早一点大家休息，大家早一点睡好吗？好，好谢谢，谢谢，谢谢张老师，张老师，不是我。我其实一直在用最强的意志力在撑着，但是你们赶紧赶紧说吧。享受悬崖路，刚才你出去的时候，他哭了一下，你知道吗？太棒了，哦耶！黄河大桥，对对，看到吗？他是被国家地理杂志评为最美峡谷的自然美食区，就是。我提了五天了，我说单独给我家房，我要睡一觉了。但是剧组一直怕大家公平嘛，就一直不想开例外。你觉得他那个刚才是心疼你？是的，他知道那个。Oh my god！ 真的，这是有多自大呀、啊！我我的理解是。他想被你看见，但是你说我可以是。怎么到你用钱了就点不到咖啡了？我我我不我就我没有像你那么了解他，但我的理解是这样。感谢感谢，我我我这次今天你这么一个提示，我一定要问你。你要三千块干嘛？但是你刚刚我最后的那一段，其实我努力让他知道。成长太多，你你你，因为你做过，您做过了这么多企业，对吧？您在央视的时候，但是我就说吧，人一辈子总要就成长是个必然，是的。把我给气到了，想都想不出。来，你们那个明天都计划好了，就好了好了。今天睡好哦，好谢谢，谢谢老师，拜拜。很期待你们的十八天结束以后，金老师明天我会我会追着看的，好嘞，我们也会想你的。拜拜，拜拜。拜拜。你是累啊，还是有点 emo？ 有点累。叭叭叭叭叭叭叭叭叭。所以他真的不知道他画像的东西不开心，可能真不知道。他气死了，已经。嗯。你们有什么希望我跟你们的先生聊聊的话题吗？唯一的想您帮我问啊，就是他到底有没有爱过我？他问你说，你爱过他吗？你爱过他吗？他一点都感受不到吗？还需要考？唯一一个问题，竟然问出这种问题吗？
不讲话了，亮子真的是特别钝感，你知道吗？我不开心，你看。葛西离得我几个座位，他都感觉到了。他坐我旁边，他没有感觉。我也是，我也感受不到。他感受不到就算了。临走了，他还在说：“你少说话是两句。”我回来一路上我都没跟他讲话，你知道吗？然后他还问回来，他问：“你是累了还是 emo 了？”我说：“累了。”然后他就没再问了，然后开弹琴去了。你你懂这个点吗？不懂，因为我也感受不到。你你坐我旁边，你也感受不到。我连我自己老婆她的情绪，我都我也是。我当时有点想哭，你感受不到。不感受到。唐老师说，盛一今天哭了，我没在哪哭，就是今天吃饭。我怎么没发现他哭啊？说是那个，就是一个想让他停留在十八岁那种。他说我每个年龄，我有每个年龄的魅力。我想，我我不可能一辈子活在这个位置。我想在每个位置都有我的精彩嘛，就类似这个意思嘛，活出一定价值。嗯。然后杨子说的意思是，你理解什么不重要，我我不 care 什么意思。啊，我听懂了，那个就是。嗯，就那句话意思。然后说当时当下哭。哦，十八。对啊，我就很。你看到了吗？没有没有，没看到。但是。你坐他旁边，你都没看到。我当时是在听他讲话的时候。所以就没看到嘛。杨哥表示说。你在意这些东西不重要，我以我为主，就是这个意思。因为杨哥一直在输出说他就是什么帮他兜底啊，帮他什么，呃，什么他他创业失败啊，都是他帮他解决的。我心想说你好像每一次你创业都成功一样。他们真的夫妻很会怼。你创业失败多几次失败，不就慢慢就会有一个门路了吗？就他老是把圣衣，就是他想象成那个样子，就是那个样子。我今天也想哭。哎，如果我真哭了，你们会特别尴尬吗？不会。你不会，你会特别尴尬是吧？就是这个情绪气氛马上就急转，换了另一个方向了。嗯啊。嗯。其实我很少当你们面直接怼他，你们没发现吗？我今天就直接我说你不录什么，你坐在我旁边你就不录吗？我然后江老师很怕我们俩起冲突嘛，我就想忍住我这份幼稚，你知道吗？我跟你讲，我下次我就直接要。当场表达出我的这个情绪，你知道吗？我说我特别后悔，我说我当时就应该哭，然后我就丑哭了，你知道吗？真的是，那一刹那百川那一刻，就是哪还看得了别人啊？就是完全就是沉浸在自己的悲伤里，好吗？对呀、啊，哎呀，很丑吗？我就觉得，所有的东西是他内心的投射。可能我们生活中这样的时候也比较多，就是可能他觉得我没有什么，所以他就会去弹琴啊，然后干点他自己的事情。我不知道我该怎么办，我也没有力气了。你是累啊，还是有点 emo？ 有点累。他今天的状态很日常。对，你别这样，八十秒看节目的，稍微有点 blue 吧。你们每个人都可以不录，你们都可以生气，你们都可以有各种各样的情绪。谁问过我的情绪呢？没有人知道嘛。哎呀，哎呦，哎，好窒息的一段 VCR。好痛苦，我真的看着觉得好痛苦。好像我们每次讨论之前都得深呼吸一下，调整一下情绪，整理一下自己。别是能理解，是是是，但是呢，又不能理解。<笑>我现在还在想不过来，就是我们刚刚私底下我问了吴一说。
，你觉得李行亮跟曼曼相处这么久，他是真的没有感受到他现场这个话？的不开心跟他那个尴尬的反应吗、嗯？我们本来想说不可能，他一定知道的。嗯，你觉得呢？我刚刚看到他，他又有问麦麦，他可能我觉得还是能够感受到一丝丝可能觉得不对，但他很容易就相信了麦麦的答案。对，对我觉得那个李行亮不是那种能猜的人。就是你有任何的情绪，你有任何的诉求，你就得直截了当的告诉他。但我觉得麦麦想要的是那种，我给你回答一个假的答案，然后你发现我这个是假的答案，然后你不断的来追追问我，追问我。我觉得他想要的是那种，但是他找错了对象。李行亮不是这种人。对对对，我觉得李行亮绝对不会发现的，因为如果一个东西能打中你，一定是你心里首先有这个东西。慢慢有一个心理东西叫我很丑，李行亮心里没有慢慢很丑这个点，所以这张很丑的图片出来的时候，李行亮不会觉得这个是打中他的点啊。你看他一直在研究说没有那么像画的像张曼玉，他心里没有那个洞，所以你戳不中他，他不理解就很正常啊。嗯，这个时候我觉得，麦麦并没有在意，是李行亮。把他说丑了，我觉得啊，已经不在这个层面了、嗯，是他真的觉得这个照片丑，对，他画丑了，对，而且他会觉得是因为我丑，对，刘继守也说、嗯、啊，四个男人，这、嗯、肯定很伤他嘛，是我的审美有问题吗？我会觉得这个就是一个正常的女性的长相，如果画我的话，我不也就长成这个样子吗？所以我确实不太理解，就是。在我的眼里，你没有不好看，所以我不认为这张画很很不好看。然后我也问了你情绪，然后你也说没有，所以他当时是很放松的。是的。最后，如果我看到这一幕，我绝对是懵的。你怎么在被彩前哭得这么，嗯、对，哭得这么大声？嗯，是的。然后关键被彩的时候，李行亮说：“啊，今天麦麦真的非常的放松，对对对对还开怀大笑，恢复了他平时的这个样子，那<笑><笑>一点都 get 不到。到”我觉得或许会真的有很多人。认为如果他们当时在现场，他们能发现麦麦，就像葛西一样。但是肯定有很大一部分人会觉得，如果我在现场，我也我也发现不了。我觉得如果这个画像推出来的时候，大家全场没有反应，麦麦不会那么难受。好，这问题可能在这里啊，他内心自对于自己的好看的预期要超过这张图啊，嗯，非常符合他一贯反应问题的模式。嗯，我们一般人遇到不满的事情，你会怎么做？有的人反应，有的人要求改变，有的人啊，就是抱怨，甚至也有人会哭。麦麦遇到所有的不满，第一方式，委屈。嗯，就是他要营造出委屈，然后呢，希望有人呢发现我的委屈，然后如果没有人发现我的委屈，他就要事后把这个委屈讲出来，让你们内疚。嗯，如果他是真的担心弄坏气氛，他的反应不会是这样。黄圣依反而比较符合。黄圣依当他遇到伤害的时候，他会装作不在意，就是让自己就就淡然，可是他不会呈现委屈。哦，但是你看，麦麦一向一贯对李行亮的那个需求，你有没有觉得，麦麦想要的是一个跟他有脑电波直接连连在一块儿的一个伴侣？就我会特别同情麦麦这样的一种模式，他一定是在过去很多的经验里面，他的一个情感的逻辑体系一直是这样的。是的，是的没有人把他拉出来，他没有尝过不做这种方式，我还有什么别的方式？麦麦的所有的对话都有一个特色，就叫做自相矛盾。比如说，你看看，那个人家说李行亮，孤独啊。他说：“我没有 feel 他孤独，我不觉得他孤独。”然后结果轮到他，他就说：“我今天都已经难过成这样了，他难道都没有发现吗？”哎，对你而言，你觉得你老公不孤独，他就不孤独。你没有发现你丈夫的孤独不是你的错，可是你丈夫没有发现你今天不开心就是他的错。他注意力都是在全部通通都在自己，别人发现不了他。他想哭，他也发现不了。别人想哭,哭了，对，只准别人没发现他是委屈，他没发现别人。就不叫做别人委屈，嗯，然后他也不会因为他没发现别人而感觉到内疚。可是别人如果没有发现我，你们难道不该感到内疚吗？我会有一点点，觉得这样不太公平，不太公平。<笑>
。我我其实并不觉得这个关系里李航呢就没有任何问题，但是我们之所以集中在讨论麦麦，我觉得其实是因为我们很想帮助麦麦，是的，因为我们知道他善良，也知道他付出很多，然后知道他的痛苦，我们很希望把他从里面给拉出来。假设我们就只看到麦麦在面对难堪的处境的时候，我这么难堪，然后我已经笑成这样，然后乱讲话，你还觉得这是我的日常？我跟你说我累了，你还信？像在这样子的互动之下，我们要怎么样帮助一个人？如果我站在麦麦的角度啊，就你希望你的伴侣是在你不需要说的情况下就能理解你。这个我觉得也不是什么非常过分的要求，是对吧？那他这个李行亮达不到他这一点，他能怎么办呢？就直接说嘛，就直接说嘛。而且你经常说，你如果爱我，你就应该知道你是我爱人，就说你就应该那个。其实人跟人之间，爱并不能解决所有的问题，爱并不意味着我跟你感情相通。理解并不是因为爱和不爱，而是因为我们有类似的共同的经历。经历对。麦麦其实一直在问李行亮：“你觉得我胖吗？你觉得我怎么样吗？”对，但是李行亮的回答他自己不行，你是麦麦自己就不相信。嗯，如果我每次生气我不说，啊，人家问我还要隐瞒。是因为他要训练对方对我的每一个反应都战战兢兢，就是如果我每次为了这件事情翻脸一次翻脸两次，那日后我的伴侣就变成你笑的时候我也要战战兢兢，是不是背后有生气啊？你开心的时候我就要战战兢兢，是不是其实你是想要想要流泪的？我猜妈妈一定不会有这种想法，可是他正在做出会造成这种结果的行为行为啊。他们婚姻能够保护到现在的非常重要的一件事情。是李行亮的钝感力超强，嗯，就是我我 get 不到你这些东西，嗯，所以我我就用理性分析，我就在我的逻辑里面，嗯，所以他们才能这么好，是的，是的。其实他的钝感力是真的，他们他们他们的婚姻上的保护的保护所。那我就想问，像刚刚那个情况有解法吗？就假如亮哥他回去之后他不拿吉他，他陪麦麦好好沟通。没得沟通啊！没有，前提是他觉得他有事，他没觉得他有事。麦、哦、麦说他累了嘛，对啊，那就没事了。沟通的时候有一个很重要的观念，一个叫言者责任制，一个叫听者责任制。一种说法就叫做，我们两个之间如果有误会，对不对？一定是你没有认真听我。可是我们在成年人的世界里，通常我们叫言者责任制，就是如果我讲一件事情没有办法让你懂，是我要想办法改善我的表达跟沟通。如果我今天写一部小说啊，读者都看不懂，那一定不是你们这些读者给我站起来出去洗把脸，而是我这个写小说的人，我要想我是不是没有表达到我真正想要表达的东西。而麦麦是一个非常典型的，我们最传统叫听者责任制，叫做我要寻找一个懂我的人，就是我要找一个懂我的听众。我如果不被理解，一定是那个听众不够好，而他不会去检查我为什么没有表达好。在场是没有人说出那一句，他这个画像虽然丑，但是你跟他不像，就但凡跟他说这一句话，他可能就释然了。对，就就这句，就这句、嗯。那我在想说，如果幼儿园里的小朋友，他哪天就是老师画画个画像，说这是你，那他的第一反应就是哭嘛啊，这不是我，是不是？嗯。但是我觉得他的反应就是开始在那边笑啊，这边演啊，在干嘛的时候，那你就会觉得真的吃不准他的想法了。嗯。其实，因为这个自画像的这个单元，我们很多季都在做。对，其实坦白说，没有人在管他的美丑。嗯，他们的画师都是隔着布，按照你们的叙述，其实大家比较在意的，是在你描述的我跟我的这个特征，你观察到了我什么？那跟美丑是没有关系，隔着布这种画画的美跟丑都不重要。如果慢慢有听见李行亮那时候是怎么形容他的，我觉得他就比较不会那么气了。是的。哎，他有一句话说了什么？这个麦麦对李行亮说什么？就是我在你边上，你就怎么？我在你边上，你就不自在了吗？就是那个啊，就是那个。其实某种意义上也爆出了麦麦在沟通的时候，其实一个比较大的问题，他就是每件事都在做价值判断。嗯，是的，就是好或不好，像或不像，很多的价值判断伤害到他自己了。在解决关系里面，其实很多时候关系是不对等的。其实，在每一个关系里都会有一个主要的问题的制造者。那解决问题也是那个主要那个人，如果那个人不变
，另外一方要去改变特别难，改不了。所以在关系里面有问题，其实的的确确存在。主要问题方的那个被动的那方，他没有诠释的那方，其实要改非常难。是的，啊，所以在李行亮和麦麦的身上，我们其实发现麦麦是问题的主要的承受者，那他的改变才是真正解决问题的。我刚刚就回想起来想啊，我好像有点赞同佩岑的讲法。他回去路上，他真的会问，说你。是累了，今天累了，还是 emo emo 了，对不对？他其实已经 get 到，他不开心了。嗯，但是呢，你不主动说，我就不主动问了、嗯，因为这件事情就到此为止，成年人的打住，因为再追问下去，我会很辛苦，是的，而且会很难看，你会很难看，所以就到此为止了。不不，我我恰恰觉得，我觉得这个可能性很小了，因为真的吗？因为我觉得李航来后面的那个做法，你看是是真的挺开心，还跳一跳，他是真的很开心。如果他有那种心思的话，他是一个逃避的状态，他应该进去和都不要出来。你看他若无其事的到外面又拿了吉他，你看我还弹起了歌，我觉得那个是一个在我看来逻辑更顺的一个简单逻辑。但是我我自己觉得，当他拿起吉他在弹琴的时候，可能是音乐人建起了一个自己的小屋子的一种最安全的一个结界。其实其实他也没有要弹什么，他只是觉得那个方式最自在。嗯，我可能就建起了一个自己最舒服的啊，我不想知道，不要问了，不要问了，也有可能哈。<笑>那我们再来看一下其他人的画像。这个葛西跟刘爽在观看画像的时候，刘爽非常的，哎，我想知道他那个是感动还是这些细节对他来讲是压力。刘爽感觉很爽啊！对，我们结果爽又爽到，又传神，又在了解他的喜好，又在投其所好。而且还记得我第一次见面的时候，我穿的衣服，上面有小猴子。你看，所有这些东西就让刘爽再次确定了，其实他是爱我的，他不会离开我。其实他们两个互相超级了解对方。对啊，可惜其实，在画的时候他就知道了，他就喜欢不一样。嗯，所以他们是非常了解对方的，两个人是都很清楚，所以最了。了解对方的人，可以同时让你爽，也可以让你不爽。嗯，因为他对他够了解。但他俩，我其实前面在看那个刘爽跟那个李行亮的时候，我他们俩都说自己是忧郁的，两个人都是 blue 的。但是非常不一样的是，就是麦麦会选择去打压他的那个 blue， 就我蔑视他的孤独。是嗯、但是那个葛西其实是很保护那个刘爽的那一份 blue 的。我觉得葛西超爱的，嗯，真是。<笑>其实我以前最开始看的时候，我觉得葛西真的是就是没有爱意了。嗯，我一直以为他心死了。可是如果是这样的话，那就代表刘爽太厉害了。就他居然他看葛西，搞不好是最准的,准的，就是他是真的不会走。因为我们所有人都觉得应该会离婚，每天都在讲会离婚，会离婚。只有刘爽特别悠哉。我是听到这个葛西自己说，他曾经有过好几年，其实努力做这个刘爽心目中的这个好妻子，按照他的形象去做自己应该做的事情。所以我觉得那几年，这个葛西应该是花了很多时间精力去了解刘爽。所以我觉得他所有现在表现出来的是在过去几年里面他所累积下来的这些经验。哦，我举个不恰当的例子啊，比如说你有一条狗，你知道摸这个狗哪儿这个、狗最爽？对、嗯，是吧？其实是一个他习得的一个经验了。对，所以我觉得葛西现在不是爱不爱的问题，我觉得现在的问题是。葛西开始觉得这个付出是不值得的，因为我在牺牲自己的时候，我不仅没有得到回报，我还损失了钱，甚至我都不知道你爱不爱我。所以当他问刘爽说你爱不爱我的时候，刘爽说他第一次有点慌张。我觉得刘爽原来的假设是，那你当然是知道我爱你的，所以你才这么爱我嘛，你不就是因为我爱你，你才。这么的来对我好吗？哦，现在原来你已经在怀疑我是不是爱你了。嗯，可是我觉得他们这里面有一个信息错位的地方，就是葛西受采访的时候他哭了，他说他不要跟妈妈一样，就是把所有的精力都放在一个人身上，可是最后却
是这样子的结局。葛西已经再次的表达，这是最后一次，最后一次，我给他一个机会，然后我就是试出这个善意，我们再走最后一次机会。可是感觉刘爽真的没有觉得哎。但关键是他这个，就我再给你最后一次机会，这个事儿刘金手知道吗？他再给我最后一次机会。对，也就是说，可能在过去的几年里面，虽然葛西做好了要离开的准备，虽然他们空间做了划分，但是刘爽会觉得我一直是这样的，那我一直是我没有变过，嗯，我既然没有变，我也没有变得更糟糕，我只是躺平了而已，那你怎么会变呢？但这些其实都是一种猜测，但我觉得像这种情况真的好普遍哦。真的很多人离婚好几年都不知道我为什么会被离婚，这些所有的焦点，我听到现在所谓的互相了解，都是关于刘吉手，我没有听到过关于葛西的东西。对，我觉得他们的默契是完全建立在葛西非常知道刘吉手想要什么，刘吉手也非常知道葛西知道我想要什么，从来没有落在葛西想要什么。所以你看，葛西说我的自我丢失掉了，他就是个自我丢失嘛。嗯。那这个这件事情就一件事情，叫做我已经想清楚代价了。对，嗯，就一旦想清楚代价了，我要跟你离开了，那就是绝对的新闻官了。嗯，对，代价没想清楚，都还有的挽救。所以这一对，我们可能真的要再观察一下。那至于杨子，就别说他了，我们看完都很吃惊。王老师要开麦了，对吧？王老师刚才拍大腿了，已经。哦，哇塞，气死了，真的是匪夷所思。今天晚上，圣一应该是第一次在影片当中看到他落泪吧？嗯，我挺好奇，他这个落泪是觉得被伤到自尊，还是说他还是有爱对我杨子？他这样说，他才会难受。我觉得哀莫大于心死吧，那个感觉。我觉得黄圣依心里猜到了这个答案，但是你竟然会当着所有人的面，当着我的面，直接把这个答案就这样说出来，证实我内心的这个答案，我觉得真的是非常的令人失望。所谓视而不见，就是你不重要，你的所有想法都不重要。对，对于黄圣依来讲，非常受伤的一点是，他原来会有一些期望，是说你不知道。我的这些诉求，如果我表达的更强烈一点，你知道了，你也许会改。结果发现你都知道，你只是不愿意做。他第一反应永远都是我要否认黄圣依的任何好的地方，我要否认他任何改变的地方。我觉得他不可能看不见黄圣依他在改变，但是他想跟黄圣依表达的是，我不要你那些，对，你就维持之前那个什么都不懂的天真烂漫的那个状态，那才是我喜欢的。我是觉得他通过。这个我在你面前，我跟你说，我不希望你长大。我在外人面前，我还是说我对你的改变视而不见。其实是不断的给黄圣依凿实了这个这个概念，就是你不要变，你千万不要变。我觉得挺吓人的这个人。我我觉得黄圣依这么多年难以挣脱出来是有原因的。如果你从十九二十岁就开始被人这么给不再洗脑，嗯,嗯，我我最吃惊的是他。讲到说黄圣依哭了哦，他说他是因为心疼我，我已经好几天没有睡觉了。对，我觉得哥太有节目效果了，我的天哪，我想都想不出这样的答案。<笑>老师，我想接着吴一刚问的一个问题，就是说，如果你已经不在乎了，还会流眼泪吗？嗯、这个眼泪可能包含很多很多，嗯，不见得是我对你的爱。跟在乎而已，可能包含他对他自己的心疼，或他对他自己的看见。因为我觉得这么一个优秀的女人，她的代表作是十八岁，所以我只有一个作品值得讲吗？我应该是长到任何一个阶段，你也会喜欢我每个阶段的样子啊。嗯，你总不能说我就只喜欢你十八岁那时候那个样子。杨子对黄圣依的这个评价都是，呃，漂亮。年轻，商业价值，嗯，就没有别的了。他能先选择视而不见，也说明他完全不 care 黄圣依会是什么样的。对啊，我也觉得，就你哪怕是为了回避一下，你可以有千万种方式去回避一下，但你选择了一个最伤害人的一个方式。他不在意。反正我是通过上一集和这一集，我是看到了杨子想要哄好黄圣依，他能力也是非常强的。嗯，他知道怎么哄好你，他也知道怎么来肯定你，但他
如果不在乎你的时候，他就直接按照自己的想法直接说了，我才不在乎你，因为我知道我待会怎么来哄哄你，又可以把你哄好。嗯，我觉得杨子就像他自己讲的，他真的是齐天大圣，他是有本事的，但是他没想到节目组搬来了天兵天将，<笑>就是他觉得这下子赢面不足，我先暂时回避。消散。<笑>而且张全林老师直问他的部分。是杨子最介意的部分。嗯，他不是也讲吗？啊，这个生意旁边有好多朋友啊，他认为这是给我找麻烦了。对，你们这边怂恿他就拱他，然后说要他来问问看他有多少钱，结果全部跑来直问我，给了我压力。那当年好不容易应付完了，现在张学良又提一次，他其实他很介意这个话题。杨子现在给我感觉特别像童话故事里面会把公主囚禁在一个高谈里面的老巫婆，然后告不断的告诉你外面的世界很危险，酷巴，<笑>而且高塔还是公主自己花钱买的，哦，是的，是的，而且他竟然能睡着，我也好厉害啊！这种，我觉得他是真的困，他也是真的不 care。我反而比较惊讶的是，居然黄圣依到这一次才流泪，我觉得他之前已经好多次可以流泪了。我们从第一集看下来的各式各样的对待，其实每一刻我都觉得黄圣依那一刻好像就要快哭了，就要快哭了，他已经不断在摸眼角了。嗯，那这次是没绷住，不是这一次才想哭。嗯，对，他一直是一个其实是钝感力比较强的人，或者是说他把自己培训成了一个很很有钝感力的人，但是在那一刻，就是他的钝感力他也不想要了，就能直接感受到杨子对他的伤害。我是觉得，如果是普通我们观众，可能对申一姐最大的印象，可能就是功夫里面。但我觉得，作为她的另一半，你看过她当老婆的样子，看过她穿婚纱的样子，看过她生孩子的样子，是怎么还是功夫跟我们一对她的印象是一样的？是他们俩应该演过很多戏吧？对，那应该印象最深刻的是跟她演过的戏。嗯，那个怎么演？我觉得杨子的潜台词就是，你就维持在你十九岁的样子就好了。是的，所以这个自画像，你看就很有意思啊。黄圣依画的这个自画像的样子，其实是一个非常独立的、成熟的女性的样子，对，对不对？对。然后杨子画的黄圣依的样子，是一个需要依靠、对于未来迷茫、很青涩、青很青涩。而且我觉得他错误的理解了爹味儿。对，爹味儿是一个贬义词，他把他理解成了一个老父亲，还什么成长很痛苦。我觉得他说的成长的痛苦是，黄圣依成长了会给杨子带来。困扰和多哎，<笑>所以如果说黄圣依真的最后要做一个离开杨子的决定，会有可能吗？对，我也想，你也想知道的、嗯。对，从能力上，我觉得是离得开的，就是从这个我们目测的，比如说你的经济能力呀、啊，带孩子的能力啊，是可以离开的。我希望他离开。嗯、um, ，我非就是说，我们一般来讲，其实我们不会马上去判断说你应该离开和不应该离开。但是我觉得爱有一个本质，就是我觉得成熟或健康的爱吧，就没有，不是说我爱你是因为没有你我活不下去，而是因为我爱你，因为我有我你会过得很好。同样的，你也因为有你我会更好。如果你身边那个人，他让你一直不好不好，甚至就是我没有办法总结杨子对于黄圣依的好。比如说黄圣依说他可以给我制定方向，可是我觉得这恰恰就是很可怕的。人生的方向它不应该是由别人给你来定的。我看到的都是给他负面的东西。既然如此，从某种意义上讲，我就会觉得希望他离开。我认为他们上这个节目对黄圣依也是一个很大的考验，才到第六天而已。我们其实就已经看到他所受到的所有的不公平的待遇。嗯，我们现在已经绝对哀其不幸了。对对，那下半句有没有怒其不争是要看后面。对，能不能真的离开，呃，取决于第一个是他能否认这个代价，且心力够不够足。对，因为他是一个很长的战线的。嗯，对。其实我今天看到黄圣依的眼泪，我我真心觉得。是自己心疼自己的成分多过他那句话伤到我的心。嗯，他真的很坦诚地说，总是希望会被看见的。嗯，我们刚刚有看到这个最后的字，就是哈萨克族，是不是有一个说“我爱你”的？我喜欢你，我喜欢你，说的是我看见你。
叫 I see you。在成人世界里，最珍贵的礼物就是被看见。就是对小孩而言，也许最珍贵的礼物是巧克力糖，是钱，是红包。对成人而言，一切追名逐利，最终的目的就是要被看见。嗯，对，你说有人在意钱没有？他的意思是，我钱有钱了，也许你们就会看见我。嗯，有人追逐权利，是也许我有权利了，你就不得不看我。被看见是所有人。追逐一切事物最终的目标，所以不管时间长短哦，看见是要不断的看见，因为我们每天都有不一样的改变跟不一样的成长。我觉得录这个节目真的很过瘾，我很少录一个节目，就是我真的不断的成长，而且我吸收好多好多不一样的观点跟资讯。我相信很多的屏幕前的你跟我一样，可能都有好多的想法跟想抒发的，所以也欢迎大家看完节目之后呢，关注左下方本期的议题，上微博参加话题讨论，分享你的观点，优质观点将会有机会被节目官方微博翻牌，所以很期待。我们接下来再看看这三对夫妻会有什么样不同的旅程，什么样新的感受。再见容易，再见很难，我们下期再见。拜拜。我们今天要到黄河大峡谷，换葛西当导游了。我当干部，导游。小哥。你买烧鸡干什么？经过我允许了吗？你就买呀！我管钱，你们就这么对我啊！就你这么管钱，当天干完了。你们想过明天怎么办吗？我要不买烧鸡，明天连烧鸡都没有。我跟你讲。哎，来还是我来吧。他要的是勤俭节约的控制权。那么财政大权你也拿回去吧。我就等你这句话呢。来来来，好好做一年直播，你自己想买什么你自己投就行。我想直播这件事儿，我一直说我不擅长，也不喜欢，我牺牲了很多。上一加油。王二姨，这件事儿我告诉你，就是被网暴都得说。你老天爷给你赏饭吃的一张面孔，你又有资源有什么？你为什么要去做不擅长的事？黄先医，不要再忍了！你这真是脑子有。杨子那个才叫做老天赏饭吃。杨子一说话，老天就发笑。你爱听不听，能过就过，不要过就别过了。好、啊，真能杠啊！我天、啊。谁是六个人当中最有仪式感的人？离婚意愿最高、最能忍耐的人，请指出。哇，你忍了啥呀？原来小丑是我自己是吗？谁是六个人当中最符合完美伴侣标准的人？不录了你啊，胆儿肥了啊！你刚想指谁来着？我又摊上事儿了。我不录了。又踩雷了。你就给他道歉，一直道歉，一直道歉。我为什么不能对他感觉到不满意？如果你不去说的话，他就会更生气。他这种情绪我看多了，我做不到去哄他。需要你解决的不是我的问题，我需要你解决的是我的情绪。我坐在这边想，我爱他吗？我是有情感障碍吗？我是不是不正常？是不是有毛病？我需要个心理医生。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际 APP、芒果 TV 同步收看。丝丝一步步凝结成琥珀，将你我围成人世最后。越小心翼翼，越快失去，越努力扮演，越想逃避。我开始怀疑，白头是结局，回头看，一切早有轨迹。山海起伏有。
更多精彩内容，尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、上微博。关注再见爱人官微，收获更多节目花絮。上微博参与再见爱人话题讨论，解锁更多精彩节目互动。感谢独家社交媒体平台微博、手机合作媒体新浪娱乐微博娱乐、微博综艺新浪综艺、手机合作新浪媒体新浪新闻、深度短视频合作平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈心社、短视频合作平台快手、内容合作平台小红书、特别合作百度 APP 对本节目的大力支持。